President, takk. Høyre synes det er en god idé å sikre jernbaneutdanninger på masternivå i Norge. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at forvaltning og institusjoner har tilstrekkelig og høy kompetanse innen jernbane, signalanlegg og annet? Statsråd Magni Medfortsjeppe. President, Jernbaneverket har det overordnet ansvar for å sikre den jernbanefaglige kompetansen i Norge. Det er nødvendig med å øke løyvinger så langt som det er nødvendig at auka løyvinger, så langt som råd er, går hånd i hånd med rekruttering og utdanning av nok folk med rett kompetanse. Å utvikle utdanningstilbud og nok kapasitet for å gjennomføre den auka satsingen på jernbane vil ta noe tid. Vi må derfor være forberedt på at manglende kompetanse vil være et problem innenfor enkelte deler av sektoren og en tid fremover. Jernbaneverket arbeider nå langs to linjer. Den ene er å dekke opp de områder der en har kompetansemangel i dag. Dette gjelder i første rekke signalfager. Det andre er det mer langsiktige arbeidet for utdanningstilbud som sikrer jernbanefaglig kompetanse fremover. Dette gjelder fagarbeider, bachelor- og masternivå. Av tiltøyer som dere har arbeidet med, vil jeg blant annet nevne. Jernbaneverket har sett ned to arbeidsgrupper med representanter fra hele sektoren for å kartlegge det samlede kompetanse til behovet fremover. Planen er å markedsføre jernbanebransjen og arbeide sammen for å utvikle god utdanningstilbud for jernbanefaglig kompetanse. På signalfeltet har Jernbaneverket verksett et opplæringsprogram for å øke kapasiteten på utdanning av signalingeniører kommende høst. Opplæringen skjer i samarbeid med Norsk Jernbaneskole. Det blir samtidig arbeidet med å opprette et bachelorstudium i signalfag i samarbeid med Høgskolen i Oslo med oppstart i 2011. Høgskolen har også meldt interesse for å opprette bachelorstudier innen banefag og kontaktledning L-kraft. Jernbaneverket planlegger dessuten sammen med Høgskolen å skipe valgfag i jernbaneteknikk fra høsten av. Det har også vært kontakt mellom Jernbaneverket og NTNU for å se om det er mulig å opprette en en erfaringsbasert mastergrad i jernbaneteknikk, slik at de som alt har en bachelorgrad kan utdanne seg videre på deltid. En ser for seg at en slik mastergrad vil kunne dekke flere jernbanefag. Høsten 2010 vil Jernbaneverket gjennomføre en anbudskonkurranse rettet mot høgskoler. Målet er å få til en deltids videreutdanning for fagarbeidere som ønsker å gå videre på ingeniørnivå. Det kan være aktuelt å etablere bachelorgrader ved flere utdanninger. Takk, president, og jeg takker statsråden for svaret. Det er mye positivt på ulike nivå fra fagarbeider opp til masterstudium som er på trappene. Nå er det sånn at utdanning er sentralt på alle nivåer for å sikre både omdømme, renommé, ikke minst legitimitet for utdanningene og en kvalitet i forhold til særlig jernbane som vi nå snakker om, men også da for å rekruttere på ulike nivå så er det avgjørende at vi har utdanning. Nå er det sånn at jernbaneverket skylder på mangel på kompetanse og jernbaneteknikk har jo vært et eget fag, men det har vært ute av undervisningsplanen ved NTNU fordi man blant annet har slitt med søkere og jernbaneteknikk har jo vært en utdanning, en del av en utdanning i forhold til studie, bygg, anlegg og transport ved NTNU. Ser ikke statsråden behov for at man igjen skal på en måte heise opp mulighetene for å ha en masterutdanning på nettopp høyskolenivå? Statsråd Magnin Mikkelklippe. President, det å opprette mastergrad i jernbaneteknikk er altså ett av flere tema som blir driftet mellom NTNU og jernbaneverket. Jeg vil nok selv mene at det er ambisiøst det som ligger her fra jernbaneverket, Planer om utdanning på ulike nivå, samarbeid med ulike høgskolemiljø. I tillegg så har jeg også selv registrert at de har en utstrakt samarbeidsvirksomhet, for eksempel ved å invitere studenter fra høgskolemiljø til anlegg som der det pågår arbeid. Når jeg besøkte selv Gjevingåsen, så var det to studentgrupper fra NTNU, som var der med siktemål fra Jernbaneverket sin side å rekruttere flere inn nettopp i Jernbaneverket. 
Inge Eskev til Landtoppfølgens spørsmål. President, takk for svaret. En egen utdanning vil kunne skape mer status og informasjon om fagene, og også lettere å markedsføre studiet. Det er spennende utfordringer på jernbanen for de kommende år i Norge. Det er viktig å poengtere at karriere for studenter er det mulig å gjøre faktisk innenfor samferdselssektoren og på jernbanen. Nå sier statsråden selv at jernbaneverket sier at manglende kompetanse vil vi nok slite med over tid. Da er spørsmålet for det første Norge som vi nå snakker om, men også det å åpne muligheter for studenter i utlandet og samarbeid med høyskole og universitet utenfor Norge. Har statsråden vurdert det? Statsråd Milke Kjøpa. President, det er et faktum at en vil slite med kompetanse på ulike felt innen jernbanevirksomhet i tid og fremover, ikke minst fordi det skal gjøres veldig mye mer arbeid år for år. Men så vil jeg si at Jernbaneverket selv har offensivt tatt tak i dette. Det er jo de i samarbeid med høgskolemiljøer som her må se nøyere på hva type utdanning som trengs, så får jeg gjøre mitt til at her blir stilt midler til disposisjon til det arbeid som skal utføres til en hver tid. Jeg mener representanten må være veldig fornøyd med den tilnærmingen som Jernbaneverket nå selv har, og jeg skal ta med meg det som hun har her fremført, betydningen av kompetanse, tilbake til Jernbaneverket.